Az eseményt Muszorszki Köncsep című darabja nyitotta meg, amit a Makói Magánzeneiskola növendékei Hudák Anna, valamint vadlövő Anna tolmácsolásában hallhattak a jelenlévők. A rendezvényre ellátogatott Megyesi Konstantin, a Szegedi Móra Ferenc Múzeum tudományos és közönség kapcsolati igazgató helyettese is, aki televíziónknak többek között elmondta, hogy a 135 évvel ezelőtt született könyves kolonics József ügyvéd, politikus, igazi demokrata volt, akinek sokrétű pályafutásáról is mesélt. 1912-ben nagy lakról választották be a megyei közülésbe, ez viszont azért érdekes, mert ő volt az egész országban az első olyan politikus, aki köztársasági programmal lépett föl. Ugye akkor még királyság volt, akkor még Ferenc József volt Magyarország királya. Ilyen tekintetben történelmi szereplő, országos köztörténeti szerepe is van. Utána 1920-tól viszont folyamatosan Makon tevékenykedik, Mai kifejezéssel úgy is mondhatjuk, hogy helyi önkormányzati képviselő, tehát helyi képviselő, illetve néhány hónapig volt a város vezetője, ugye mai kifejezéssel úgy mondjuk, hogy polgármester. A háború utáni időszakban viszont úgy hívták ezt a funkciót, hogy polgári város parancsnok. Az eseményen Mészáros Tibor, maga könyves kolonics József Dédunokája is megosztotta gondolatait a részvevőkkel. Mint elmondta, feladatának érzi, hogy a szegény sorból felemelkedett dédapja emlékét ápolják családjukban. A szellem és a, 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 a kitartása, a becsületessége az, ami számunkra, a család számára őt mindig abba a helyzetbe fogja hozni, amikor még mindig büszkén mesélhetünk mindenkinek arról, hogy ki volt ő. A rendezvényen jelen volt Szirmai Lászlóné is, aki könyves kolonics József unokája. Édesanyám elbeszéléséből tudom, hogy egy nagyon intelligens, művelt, sokoldalú ember volt, aki a szegények ügyvédeként emlegettek Makón, és aki sokkal többet törődött a közösség az emberek jólétével, mint esetleg a sajátjával. Nagyon sok jó barátja volt, ismerte József Attillát, járt hozzájuk. A megemlékezés koszorúzással folytatódott tovább az egykori politikus emléktáblájánál.